ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ അഡോബി ഫ്ലാഷിലെ ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫ്ലാഷ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലാഷ് വർക്ക് സ്പേസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ നമുക്ക് ലെയർ വൺ എന്ന പേരിൽ ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ലെയർ പാനലിൽ ഇവിടെ ഷോ ഓർ ഹൈഡ് ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയേഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്താൽ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഓബ്ജക്ടും ഒരേ സമയം ഹൈഡ് ആകുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലുകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ വണ്ണിലാണ് ഈ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മറ്റൊരു ലെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലെയർ പാനലിലുള്ള താഴെയായിട്ടുള്ള ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ലെയറിലാണോ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ആ ലെയറിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ലെയർ ആക്ടീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ലെയറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷോർ ഹൈഡ് ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെയർ ഹൈഡ് ആയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ ലെയറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെയറിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ലെയറിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കാണുന്നതല്ല അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ലെയർ പാനലിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലെയറിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ലോക്ക് ഓർ അൺലോക്ക് ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ലെയർ ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ആ ലെയറിൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൂൾസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റോ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതേ ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷോർ ഹൈഡ് ലെയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത ലെയർ ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ഓൾ ലെയേഴ്സ് ആസ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയർ ഇതേ രീതിയിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെയറിന് നെയിം കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും അതിന് ലെയർ വൺ ലെയർ ടു ലെയർ ത്രീ ലെയർ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കതിന് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് അതിനിഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ലെയർ ഷോ ചെയ്യണോ ഹൈഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യണോ അൺലോക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർമൽ മാസ്ക് എന്നിവ നമുക്ക് മാസ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായി പഠിക്കാം ഇവിടെ നോർമൽ എന്ന ലെയർ ആണ് നോർമൽ ലെയർ മാസ്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനടിയിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്ടിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പിനെയാണ് മാസ്ക് ലെയർ ആയിട്ട് നാം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ഔട്ട് ലൈന്റെ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു കളർ ആ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം
then add the file menu ile import an option ile import to stage an option select cheyga adil ninnu namukku water lilies enna bitmap file select cheyda open cheya ippol water lilies enna bitmap file select aayirikkana ippol idu layer 1 ilana create aayirikkana ini namukku mattoru layer create cheya layer 2 enna verilla ini namukku aa layer la oru shape create cheya namukku ippol pen tool upayogicha oru shape create cheya namukku ee ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പില് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പില് ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റോസ് കളർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഈ ഷേപ്പിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് മോഡിഫൈ മെനുവില് കൺവേർട്ട് ടു സിമ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഷേപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതായത് ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലവറിനെയാണ് നാം മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയർ മെനുവിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ലെയർ മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ഇമേജിനെയും മാസ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അനിമേഷന്റെ പാഠഭാഗത്ത് വിശദമായി പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലും നമുക്ക് അഡോബി ഫ്ലാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ലെയർ പാനൽ അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പാനലിലാണ് ലെയർ ഉള്ളത് ഈ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ വിശദമായി പഠിക്കാം ഈ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ടൈം ലൈൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ടി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്തോ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നിശ്ചിത ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ലെയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയേഴ്സും കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ലെയേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ധാരാളം ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ കുറച്ച് നിശ്ചിത ലെയേഴ്സിനെ ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡറിനുള്ളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൾഡറിന്റെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫോൾഡറിനുള്ളിലാകുന്ന ലെയേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ മാറി വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡർ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഈ ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ആയതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്